Доброго дня. Комментарии по поводу, что такое Брикс Бридж, собственно говоря, система там цифровых денег, да, придуманная странными участницами объединения Брикс. Эксперты комментируют так, что это план использования цифровых денег, которые будут обеспечены фиатными валютами стран БРИКС. То есть, вот, ну, если кратко, о су сути БРИКС, БРИДЖ, да. Из основных аспектов отмечается при использовании этих цифровых денег в центре трансграничных, межгосударственных фактически, да, транзакций окажутся центральные банки стран БРИКС, а не банки, обладающие доступом к ливингу доллара. Соответственно, с точки зрения безопасности финансовой системы и э, суверенности и, скажем так, отсутствия влияния и доминирования, да, будет означать, что ни одна страна не сможет отключить другую страну от финансовой системы. То есть один из принципов, например, там, ну, скажем, того же самого блокчейна, да, то есть не, нельзя будет отыграть транзакцию назад или отключить, да, чего, собственно говоря, боятся в чем риски финансовых систем стран. Поскольку коммерческие банки будут осуществлять транзакции через свои собственные центральные банки, стран БРИКС имеется в виду, да, им не нужно будет поддерживать двусторонние корреспондентские отношения с иностранными банками, с банками других стран. То есть таким образом будет обходиться вот этот самый, будет обойден сетевой эффект текущей системы корреспондентских счетов банков. Соответственно, участники форума стран БРИКС обсуждают вот эту самую концепцию использования цифровых валют, обеспеченных традиционными валютами, ну, скорее, национальными валютами, наверное, стран БРИКС, вот так будет как корректнее, да. Вот, и а, с приведением таких цифровых валют центральные банки стран-участниц смогут стать ключевыми игроками да, в транзакциях между странами. Это, естественно, изменит текущую финансовую архитектуру. Значит, если центральные банки становятся в центре транзакций и цифровые валюты будут использоваться, то центральные банки стран БРИКС смогут напрямую обрабатывать транзакции между собой, что уменьшит зависимость от коммерческих банков и уж тем более от международной системы корреспондентских счетов, где доминирует доллар США. С точки зрения влияния Соединенных Штатов и Бреттон-Вудской финансовой системы, да, в текущей системе, где доллар является основной резервной валютой, США могут оказывать давление на другие страны, да, включая их от доступа к долларовым транзакциям. Если же центральные банки будут проводить операции напрямую, без э, резервной валюты, скажем так, да, это снизит возможность одной страны влиять, в данном случае США, да, влиять на финансовые потоки других стран. С точки зрения обхода сетевых эффектов, в традиционной системе корреспондентских банков для осуществления международного платежа требуется наличие двусторонних отношений корреспондентских между банками разных стран. Они могут быть разорваны, да, то есть или там их может не быть, например. Да. Использование цифровых же валют может упростить этот процесс, позволяя банкам работать через свои центральные банки что потенциально ускорит и удешевит транзакции. Да? То есть не надо будет вот эту вот много, много, многозвеневую сетевую структуру, да? имеешь ли ты корреспондентские счета со всеми банками там, другой страны и так далее. Ты работаешь через центральный банк, да, через узловой. Вот. Таким образом, инициатива БРИКС по внедрению цифровой валют в принципе может привести к значительным изменениям международной финансовой системы. Да? Значит, а... так... Обеспечение, да, фиатная валюта. Каждый день цифровых денег будет обеспечен определенным количеством фиатной валюты, которая, в свою очередь, будет обеспечена, ну, видимо, ресурсами, да, золотом, золото, зол, золотыми резервами страны, да, или каким-то другим гарантом, каким-то другим обеспечением, да. Значит, Некое сравнение такое, да, с Бреттон-Вудской системой, созданной в 1944 году, была введена как международная валютная система, так называемый сговор банкиров, да, где доллар США был привязан к золоту, а остальные валюты к доллару. Эта система, как декларировалась, должна была обеспечить стабильность валютных курсов и способствовать международной торговле инвестиций. Вот. В 1971 году США отказались от золотого стандарта, фактически отвязав, да, и она стала валютой не обеспеченный золотом и фактически пустышкой, да, бумага, не имеющая содержания, да. 
Вот, и перешли к системе плавающих валютных курсов. Соответственно, в чем суть Бреттон-Вудской системы? Фиксированные обменные курсы, то есть валюта стран-участниц были привязаны к доллару США, который, в свою очередь, был на тот момент обеспечен золотом, а потом отвязан. Международный финансовый институт, был создан Международный валютный фонд, например, и Всемирный банк для обеспечения финансовой стабильности помощи э, странам в кризисных ситуациях. А Бреттон-Вудская система должна была способствовать росту международной торговли и инвестиций благодаря предсказуемости валютных курсов. Теперь, значит, с точки зрения введения новых цифровых денег и их влияния на эту Бреттон-Вудскую систему, ну, на международную финансовую систему, скажем так, да, цифровые валюты, обеспеченные финансов... фиатными валютами стран БРИКС, смогут потенциально изменить, ну, как говорят, финансовый ландшафт и бросить вызов доминированию доллара США и Бреттон-Вудской системы. Значит, какие ключевые аспекты вот этой самой системы цифровых валют в этом случае будут, да? Центральными банками выступают посредниками. В случае использования цифровых валют эти самые центральные банки стран БРИКС могут выступать в роли посредников в транзакции, что уменьшает зависимость коммерческих банков систем корреспондентских счетов, про которые уже говорили, которые основаны на долларе. Это может привести к созданию более децентрализованной и устойчивой финансовой системы. С точки зрения э, снижения влияния доллара, если страны БРИКС начнут активно использовать свои цифровые валюты для международной торговли и расчетов, это может снизить спрос на доллар и уменьшить его влияние на глобальную на экономику. Да? Вот. Также это может привести к созданию альтернативных механизмов расчетов, которые не зависят от доллара. Про устранение сетевых эффектов корреспондентских счетов, в принципе, уже сказано. Финансовая независимость. Если центральные банки стран БРИКС смогут обеспечить стабильность своих цифровых валют, то это может привести к большей финансовой независимости от западных финансовых институтов и систем в целом. Особенно актуально в свете санкций, экономического давления, которое некоторые страны используют со стороны Запада. Перспектива создания новых альянсов. Страны БРИКС могут э, создавать альянсы с другими развивающимися странами, что позволит им совместно развивать и использовать цифровые валюты, тем самым увеличивая их влияние на международной арене. И в заключение, да, ну, точнее не в заключение, в продолжение, внедрение цифровых валют может ля-ля-ля, может стать значимым шагом ля-ля-ля. Но, но, естественно, чтобы успешно реализовался этот сценарий по введению цифровых валют, потребуется значительное сотрудничество между странами БРИКС, а также преодоление ряда технических и регуляторных препятствий. Ну вот еще про это же, да. То есть технологические, экономические, политические аспекты, как факторы, да, чтобы цифровые деньги БРИКС смогли создать альтернативу существующей системы, надо вот это все между собой подружить, да. Так, введение новых цифровых денег БРИКС, обеспеченных национальными валютами стран-участниц, может оказать значительное влияние на глобальную финансовую систему для, для, для последствий. Да? То есть, первое, устойчивость к отключению. Если центральные банки стран БРИКС смогут эффективно управлять своими цифровыми валютами и обеспечить их широкое использование, да, это действительно сможет снизить зависимость от доллара США и уменьшить влияние США на финансовые транзакции между странами БРИКС. Вообще, речь идет, конечно, о единой цифровой валюте, да, обеспеченной фиатными валютами стран БРИКС. А, так, корреспонденция, да, конкуренция. Альтернатива. Бреттон-Вудская система основана на доллар США как резервной валюте, обеспечивает стабильность и предсказуемость в международной торговле и финансах. Новая система БРИКС может предложить альтернативу, но для этого потребуется значительное время и усилия для создания доверия к новым цифровым валютам и их широкого принятия, применения. Политические и экономические факторы. Здесь не только технические и технологические аспекты, но и политическая воля стран участниц, конечно же, да, их экономическая стабильность и готовность к сотрудничеству. Учитывая, что в БРИКС объединяются не только развивающие страны, да, но и Скажем, не только страны-лидеры по экономикам, например, да, не только ведущие экономики стран, но и развивающие страны. Но, в принципе, это все страны с активно развивающейся динамикой. Да. Вот, с точки зрения глобальных последствий, ну, если система БРИКС будет введена и станет успешной широко принятой, это, конечно, может изменить к изменению глобального финансового ландшафта в целом. Да, и доминирование доллара снижению, да, создание многополярной валютной системы. Вот. Конечно, это не обязательно приведет к, именно к краху Бреттон-Лудской системы и зависимости от э, резервной валюты доллара, да? а вот трансформацию, конечно, да, может вызвать. Вот такие вот аспекты с точки зрения вот этого самого Брикс-Бридж. Э,